ഡിഎൻഎയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു ഏത് ഏത് ജീവിയാണ് ഏത് മൃഗമാണ് എന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എയിലാണ് എല്ലാ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതിനെന്താണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് അതാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഡി എൻ എ ഇസ് എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ മുമ്പുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വെച്ച് നമുക്കറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഇതിലേതോ ഒന്നാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡി എൻ എനെ നമുക്കൊരു കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ നീല് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് കറുപ്പ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ വയ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസുകൾ ബാക്ടീരിയ കൊല്ലുന്ന വൈറസ് ആണ് അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ കിട്ടിയാൽ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ മുകളിൽ ഈ വൈറസ് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ബാക്ടീരിയ സ്വന്തം ഉള്ള പാർട്ടിക്കളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വീ കുറേ വൈറസുകൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിറയും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും എൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഡി എൻ എയിലും പ്രോട്ടീനിലും നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡി എൻ എയിൽ നീല് പ്രോട്ടീനിൽ കറുപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ ബാക്ടീരിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ വൈറസ് നോക്കുക ആ ബാക്ടീരിയയിലുള്ള വൈറസ് നോക്കുക അതിൻ്റെ അല്ല വൈറസിലത്തെ അതിലെ ഡി എൻ എ നോക്കുക അതിലത്തെ പ്രോട്ടീനും നോക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നീല മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് മനസ്സിലാക്കാം ഡി എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ കറുപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രോട്ടീനാണ് എൻ്റെ വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മിക്ക ജീവികളുടെയും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് പേപ്പറല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീലയും കറുപ്പായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത് പകരം വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ വൈറസുകളെ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസിൽ ഒരു ട്രയൽ നമ്മൾ വളർത്തും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഈ വൈറസിനകത്തെ ഡി എൻ എയിൽ ആണ് ഈ ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എൽ അടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇതിൽ വളർത്തിയ വൈറസുകളുടെ ഡി എൻ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അതുപോലെ വേറൊരു ട്രയൽ സൾഫറിലിട്ടിട്ട് സെയിം വൈറസിനെ വളർത്തും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഒരിക്കലും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഡി എൻ എൽ അല്ല സൾഫർ സൾഫർ ഉള്ളത് പക്ഷേ പ്രോട്ടീനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈ ഈ ട്രയൽ വളർത്തിയ വൈറസുകളുടെ പ്രോട്ടീനിലായിരിക്കും പ്രോട്ടീനായിരിക്കും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയലിൽ നിന്നും വൈറസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ബാക്ടീരിയനെ ഇടുക എന്നിട്ട് സെൻട്രി അതിന് ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ വൈറസുകളെ നമ്മൾ അനുവദിക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ബാക്ടീരിയനെയും ഈ ബാക്ടീരിയനെ വേർപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയയിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആണോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫറിലിട്ടതാണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിലേക്ക് ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് വന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ജെറ്റി ബിറ്റി എന്നാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടത് ഡി എൻ എയിലായിരുന്നു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഉള്ളത് മറ്റേ പ്രോട്ടീൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഡി എൻ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിനർത്ഥം